你想清楚了，想清楚了，总比被你们银行收走好。那你把房屋买卖合同之类的资料准备好，我到银行帮你办贷款转移的手续。早就准备好了，来，来，来，来，好，价格一百万，没问题啊。呃，其他的我不都帮你填好，最后在这里签字。钟明，你这什么意思啊？你该不会想趁火打劫吧？什么趁火打劫啊？在你眼里我形象就这么差呀、啊？啊，这我这么做为谁啊？我我是为了谁啊？好了好了，孟慧啊，别管了，这妈自己心里有数。妈，不行啊！你现在头脑发热，等冷静下来再说好吗？要不这名字签下去就改不了了。这，要不你们家里人先商量着，我先走了啊。哎，你不用走。这事儿今天得定下来，就这么定了。来，给妈，给我，给我。妈，好，这个价钱一百万啊，其他的我帮你填好啊，你这个最后面啊，这这。不行不行，你搞什么名堂啊？你要一百万，就让我妈把这房子卖掉啊？现在跟你讲不清楚，回家慢慢跟你说啊。来来来来，啊来来来。啊，妈，这。这路上真堵啊！钱都带来了，钱带来了啊！带了带了，自己留着吧。嘿，这个事儿交你交你了。早来五分钟，这个事情就搞好了啊！你说你磨磨唧唧磨磨唧唧的，我们忙活半天，结果半路杀出来个截胡的。谁敢截咱胡啊？行行行了，一说就烦，赶快上车。上哪就上哪去。哎，上哪上哪。哎，走。还这笔贷款都可以，老婆来吧。哎，等等等等，大姐夫，你已经给我们筹了那么多钱了，这钱不能你来还了。嗨，都一家人了，说这干啥？我既然扛了，就扛到底。老婆，大姐夫，没事吧？这也算是我跟你大姐的一份心意吧。姐夫这钱一定凑得不容易，他和大姐不就是普通的职员，也没什么存款，你就冲着他这份心意，别再跟他计较了。哎呀，我没跟他计较，谁跟他计较了？是，这是他自己愿意做的嘛。是啊，我很感谢他，他把我房子给赎回来了
可他要是想这以后，我看他脸色，陪他笑脸，那他就想错了。我告诉你们，我对他的恨不是用钱能解决的。再说了，你姐姐的命就值这些钱吗？啊？你们都给我记着啊！只要我们以后有钱了，这笔钱是要还他的，一分都不能少。这情呢，我不想欠他的。人家是做好做坏，在您这儿一点儿好也落不了。那你刚才还打了人家一巴掌呢，我跟你说，也就是我大姐夫脾气好，人家不跟你计较。可是谁能忍啊？你这是恩将仇报啊！什么恩将仇报啊？你知道什么呀？那我刚才打他的时候，我哪知道他给我？他他拿着你姐姐的抚恤金，他一走了之，他也不解释解释他去用什么。我打他一下，我又怎么了？妈，你不能这样平白无故打人家一巴掌，你至少要给人道个歉吧？好了，你道歉道歉，打了就打了，打了又怎么了？我是他的丈母娘，他是我女婿，打了。再说我在气头上，他为什么不躲呀？他。屁股脱什么？大姐夫的手机。大姐夫的手机。喂，哎，赵海，是我妈。哎，你怎么能干这种事呢？啊，阿姨啊，呃，大姐夫手机落在家里了。那，那让他丈母娘接听电话吧。妈，大姐夫的妈让您接电话。不接。不接，不接的。喂，什么事儿？亲家母，是我赵海的妈。什么事儿？说吧。大姐夫。对对。帮我把手机拿出来。什么？那些钱你是从哪儿来的？妈，这些钱的来路没问题，你就踏踏实实的用吧。剩下的事儿，你就交给我来办。没问题，没问题。你妈打电话来问我。我妈打电话了。你妈打电话来问我，是不是我逼着你把住的房子卖了，把工作辞了？买断工龄筹钱，来赎我的房子。妈，你别往心里去，这事儿他不知道。你跟我说真话，是不是妈？是。何正海。你这样做是为了什么？你是想让人觉得我那句话对不起你，啊？我那句话欠你情，是我逼着你倾家荡产的，是不是？妈，你别这么想，我没这个意思。
做，也不是为了让你感激我，我是为了遇见你。这个房子不是钱的事儿，第一，它是你，是你一辈子的念想；第二，玉英就生在这儿，长在这儿，这是他的家。我怎么能让他没了呢？所以无论如何，我得保住这个家。你是句句戳我的心窝子呀！是啊，这房子是我一辈子的念想。何兆海，别以为你帮我守了这房子，玉英的死就能一笔勾销了，我就能不恨你了。你别以为我拿金花在最困难的时候、最倒霉的时候，还得你何兆海出手相帮，还得你救我，是不是？妈，你别这么说，我不是这个意思，妈妈。别叫我妈，这房子的事儿啊，哼，是我自己倒霉，我活该，我贪，即便弄到我最后没地方住了。那也是我自己的事儿，跟你没关系。我干的嘛要你帮啊？啊，我干嘛要一个我最恨的人来帮我？啊？不管你怎么对我，这件事儿我都不能不管，因为我答应过于英，要替他尽孝的，所以我就得这么做。小什么？好，我成全你。那你就把微微给我留下。为什么呀？今天算我不讲理了。我告诉你，何兆海，你帮我做这个做那个，我都不会领情的。你只要把我微微微给我留下，这份情我就领了。何兆海。尽孝不是拿几个钱就能解决的，没那么容易。我胃留定了。妈，爸爸，爸爸，我不要跟外婆住，我要跟你在一起。喂喂，乖，你以后天天跟外婆在一起，听话，外婆爱你啊、哦。你要什么，外婆都给你买，好吗？啊，我才不要呢，我不要跟你在一起。不能这么说话啊！你，你，我的心脏怎么了，妈？没有，外婆，你没事吧？我的心脏，我前面去了。啊，妈，没事吧？啊，赵海，何赵海，你都看到了，我这把年纪，我身体这个样子，你说我还能跟微微在一起几年呢？我，我女儿死了，我只有跟这外孙亲了。我这一点心愿你也不答应，哎呦，哎呦，你答不答应啊？你说呀，你答不答应？哎呀，妈，妈，你坚持住，我去叫救护车啊！我叫，啊，不用叫，不用叫，你让我死吧！我没有外孙，我活着也没意思。妈，没有微微，我为什么要活着呀？活着没意思。你答应我吗？你说话呀，你答应我。你说话呀！哎呀，妈，你别这样，啊！哎呀，你答不答应啊？你说话呀！你说话呀！你答不答应啊？妈，妈，好好，我我我答应你，啊！我答应你把薇薇给你留下，行吗？听了没有？外婆年纪大了，经不起你这么折腾，知道吗？爸爸，我不要跟你分开。你说的啥话？什么离开我？你在哪儿，爸爸就在哪儿。啊、嗯，以后别跟老婆生气了，听没有？别惹她生气。啊、嗯。我没有惹她，是她惹我。刚说完不许没大没小，你这就又来了。
没说二道。以前呢，你外婆最疼你妈妈了，现在你妈妈没了，你就替你妈妈多陪陪外婆，明白吗？请妈妈陪外婆。对呀、啊，你要把外婆哄高兴了，那你妈妈一定会很开心的。嗯，我知道了，你放心吧，我会好好陪着外婆的。哎，这就对了。<笑>放心吧，妈妈不会离开你的啊。我也不知道我这样做对不对，但是我知道，我必须得这样做。你是明白我的，你是明白我的，对吗？这傻小子耶！你怎么能这么做呢？啊！你这工作、啊、房子你都不要了，你以后怎么办？你怎么过日子呀？妈妈妈妈妈，你先别发火，妈，你别生气，你听我说，妈，你说玉英这些年对咱们这个家对我好不好？呃，对你好不好？嗯，玉英是好孩子。就是啊。但这些年，他就是为了这个家，为了我，他从来都没跟他们家联系过。那还不是因为他那个妈妈？哎呀妈！说到底，这娘俩都够倔的，倔来倔去，结果到最后谁也没见着谁。你说妈，如果我要是早知道这样，我早几年就让他俩呃重归于好，让这母子俩都重归于好的话，你说还至于后边留下这么多遗憾吗？所以说，妈，我跟你说，这个人呐。都是有时间的时候不去做，结果到了到了了，就是个后悔。我现在就是后悔，所以我现在只能尽我所能，我来弥补，来帮着来做这件事儿。你就是这么死心眼儿，你怎么不替你妈想想呢？啊，这些日子我愁的呀，我整夜睡不着觉。你说你们厂的效益再不好。也轮不着你呀！你说你现在工作、房子你都没有了，你怎么养活微微？你怎么养活自己呀？呃，我正要跟你说这个事儿呢。呃，我可能会在上海待一段时间。为什么？你丈母娘不让你回来了？啊，不是不是，我的一个朋友在上海给我找了个工作，我觉得挺有发展前途的，所以我想在这儿干一阵，干着看吧。真的。另外还有一个原因吧，就是啥啊？就是微微第一次来上海嘛，我想让他在这儿开个眼界，另外跟他姥姥家人多亲近一下。这回可轮着我想孙子了。爸、啊，对不起啊，这下就委屈你了。你先在家里养。啊，等儿子这边呢有头绪了之后，我看一下，要不就把你接过来，要不我们再回去。嗨，你这是什么话呀？只要你和微微好，只要你们俩高高兴兴的，那这没什么。嗯，就是以后有空多给妈打几个电话啊。别让你受委屈了啊，妈！啊，妈，好妈，好妈，好妈啊！哎，好妈，哎哎。哎呦，现在上个幼儿园都要提前一两年报名呢，还说不准能不能进得去啊！
，妈，什么事情啊？你你要给薇薇办入学手续啊？哎呀，我一大早起来已经打了一大圈电话了，我这喉咙说的都冒烟了。要进一个小学，这样真是太难了。哎，你不是上次说跟教育局有有关系的吗？有人认识吗？啊，认识倒是认识几个，可是现在读书的事情啊，这很难搞的。钟明啊，你可要帮啊啊！那微微怎么也是你的外孙呐、啊？我我我知道，这个我当然知道嘛，是吧？这个可是。哦，刚刚我看报纸啊，上幼儿园都要提前一两年报名，还说不准进不进得去。啊，你微微是外地的吧？这个操作起来就更麻烦了。哎呀，是啊、哦，这事儿也正是挺难为你的。办了，你看，哎呀，哎，要不这样，要不干脆把微微的户口迁到上海来，迁到上海来就能解决了呀。哦，对。我马上跟赵海去讲，让他马上办。哎，妈妈妈妈妈，这个这个事情啊，不好冲动啊。迁户口可是个大事情，这个您得考虑清楚，是吧？再想我又没有说不帮忙嘛。微微怎么讲也是我外甥，这个道理我拎得清的，我不帮谁帮呢？是吧？呃，您放心，这个事情我答应您了，哈。呃，还有就是，就算我自己贴点钱进去，我一定给您办好。哎，算算算，不用不用不用，只要把户口迁过来，如果有办法，那我们就不求人了，对吧？现在求人办事也是留情面的事情。哎，算了算了啊，您放心您放心，包在我身上，肯定给您解决好。哎呀，我说钟明啊，妈就觉得你呀、啊，又孝心又热心。<笑>啊，行了，那就拜托你了啊，你辛苦着啊。<笑>好了好了，您放心放心啊，我有数的啊，再见好吧。有空过来吃饭啊，拜啊好。哎呀，何兆海，这个王八蛋啊，坏了我赚钱的好事，我还没跟你算账呢，还想赖在这里不走了。行，我看你走不走。哎呀，画的真好啊！哎，对了，大姐夫，嗯，你真的决定留在上海了？对呀、啊。那我妈这样做也太不讲理了，不行，我找她说理去。哎，别问丽丽，她妈那个心情能理解，她想让外孙子留在她身边。见人思人嘛。再说，万一欠他呢？那不行啊！你这样留在上海，不等于是一切从头开始吗？那有啥不行的？刘欢那首歌里不都唱了吗？大不了就从头开始嘛，没事儿。行，那既然你决定了，姐夫，有什么困难你就直接说。哎，我要是吃不上饭的时候，我就来找你啊。没问题，山珍海味我没有，但是管饱肯定没问题呀、啊。那太好了，<笑>姐夫、嗯，你跟我大姐结婚那天，我还跟我姐说呢，她准没看错人。<笑>哦，你我还有个应试，差不多了，我该走了啊。以我大姐夫的能耐，肯定人人抢着要。好，见你几眼了。<笑>那您慢走，哎、姐夫。哎，再见。哎。大学文凭，又有工作经验，做保安委屈你了。反正肯干能吃苦，我觉得机会总会有的吧。是的，好好干。哎，好，呃，再见，经理。
是你们经理，马上换了。哎，我觉得英语没问题，挺好的，是不是耳朵不舒服？是不是我说什么话你都要跟我作对？我只想让你消停一下。今天是我们的结婚周年，我只想开开心心跟你吃顿饭。你想让我开心，那就让我事事顺意，让我高兴啊！你倒好，吃饭不迟到。点红酒，还点什么拉菲？你知不知道，现在只有暴发户才喝这种酒，毒死！你父亲也是白手起家的人，他不算是暴发户吧？哎，毛景峰，请你说话的时候注意你的态度。哎呦，爸爸不在了，你提他的时候就可以这样随意。OK OK OK， 我不惹你了，是我不对，好吗？迷迭香啊！我跟你们说过多少遍了，我最受不了迷迭香的味道。无所谓，再重做一个。这不是重做不重做的问题，我在他们这儿吃过多少次饭了？为什么他们总是记不住我的习惯？因为这个地球不是绕着你转的。你干什么去啊？我吃不下，回公司加班。加班加班加班，你今天还要加班？你什么时候能不要加班？因为我在你身边再也待不下去了。你说什么？你看你这个样子，有几个丈夫能够待得下去？去哪儿？好，好这个小区挺贵吧？那当然，这是高档小区，这个没身价的人可住不起的。中天集团，我好像听过，它不光涉及房地产，还好像涉及别的企业，是吧？对对对。哎，听说他们这个老总很厉害，白手起家，这么正常。嗨，你这说的都是前任的老总，都是老黄历了。哦，那现在呢？你不知道吗？这可是大新闻。前任老总已经去世半年了，现在的老总是他的女婿。哎，你说人跟人之间真是没法比。我们现在这个老总啊，他以前也是跟着老板的小跟班，你看现在飞黄腾达了，不就娶了一个千金小姐吗？你说我怎么就没这个命啊？<笑>兄弟，人呐、啊，各自有命，咱呢就踏踏实实的干，干好咱的本职工作。过好咱的日子就行了，别想那么多，这命中没有。那话说回来也是，我们毛总呢虽然有钱了，不过娶了丁心如这样的女人做老婆，也真够他受的。丁心如，嗯，有背景吗？我们前任老总的掌上明珠，现任老总的太太，号称我们中天的慈禧太后呢，你见着她可得当心着点。哼，慈禧太后。这太过了吧？哪有那么悬呢？真的？是吗？
三级。啊、哦，哎，那你去吧，去吧，你去吧，我盯着。好，好，谢谢，谢谢。哎，好，我盯着。小姐，你找哪位？呃，小姐。呃，小姐，你找哪位？什么找哪位？第一天来上班，连我都不认识，开门。对，你说的对，我确实不认识你。呃，呃，要不你出示一下那个门禁卡，好吧？哎，你谁呀、啊？你在这废什么话、啊？这房子我们家盖的，我还给你出示门禁卡，做什么梦啊？开门。对不起，没有门禁卡，我不能放你进去啊！你故意跟我作对是不是？怎么可能呢？怎么会？我告诉你，本小姐今天还非就这样进去不可，你开不开门吧？你没有门禁卡，我不能让你进去啊！我得为这个小区里的所有住户负责任啊！你跟我来横的是吗？你这叫什么话呢，小姐？我怎么可能呢？开不开门？你开不开门？你没有门禁卡，我不能让你。要不这样，你签个，来来，你签个字，你签个字，我就放你进去。好。你故意跟我作对是不是？哎撞了要紧吗？没事没事，就是吓了一跳。发生什么事了？哎，你怎么开的车啊？你差点把人撞了，你知道吗？你开车怎么这么野蛮呢？够吗？这些够了吗？长点眼睛，你干嘛在人家车前晃悠啊？吓死我了！哎，请你把你的手拿开。你把人撞了，连句道歉的话都没有吗？我不是已经给的钱了？给钱就能摆平一切吗？人命关天呐，这是！你必须道歉。关天，这有人死了吗？非得死了才算数吗？你别跟我来这套！我告诉你，我丁心如从来不会买这种账。你已经威胁到别人了，知道吗？哥哥，我没事儿。什么没事儿？人命关天的，这不是用钱可以摆平的，他必须道歉。说几句吧。怎么了？你怕什么？他就是慈禧太后。我不管什么太后太贤的，既然有规矩，大家都得遵守。规矩，好啊，今天我就教教你到底什么叫规矩。从此时此刻起，你不用再来上班了。丁小姐，她今天第一天来上班，你别往心里。少废话，再多说一句，跟她一起滚。没你事儿。丁小姐是吧？别来求我，没用。哼，看上去你倒是个有钱的人啊，但是不是什么事都是用钱可以摆平的。有一样东西你用多少钱都买不到，这个东西对你来说绝对是个奢侈品。奢侈品。你来跟我谈什么奢侈品？好啊，说说看，什么东西我买不起？人品。你人品太差。你给我回来！
喂，心如，想我了吗？鸿飞，你回来啦！刚下飞机，连时差都没倒，就给你打电话了，够意思吧？这还差不多。你现在在哪儿？我必须要马上见到你。就等你这句话呢，老地方，不见不散。借酒浇愁可不是，谁如此大胆，敢惹我们东家大小姐生气啊？你觉得还有谁？你老公？还能怎么？他对我的态度现在越来越差。你还记不记得他结婚以前是什么样子？对我百依百顺，恨不得把我当成活菩萨一样供起来。现在倒好。天天说我脾气不好，还说我无理取闹。尤其是在爸爸去世以后，他简直是不把我放在眼里。这就是他的真实面目。这个毛巾，从一开始我就觉得他的心机特别深。以他一文不名的身家，能博得你爸爸的器重，又在那么短的时间里把你这位刁蛮的千金小姐追到手，可见他的手段太不一般了。你千万不能掉以轻心。你是说，现在的中天他一手遮天，你名义上是董事长，可你不懂业务又不管事儿，他背着你做点什么，你根本就不知道。他不敢。说到底，中天是我爸爸一手创建的，股份也全部都在我手里。要是敢做对不起我的事情，我马上就把他扫地出门。以前你爸爸替你撑着。现在只能靠你自己了。夫妻做到这个程度上，真的是太可悲了。好了好了，别垂头丧气的了。我只是做最坏的设想，或许事情还没到这一步。喂，是我。行，我马上来。哎，突然有点事儿，要马上开会。你，要不要我先送你回家？你忙你的。那冰冷冷的家，我也不想回。你这样行不行啊？哎呀，你好啰嗦。你走啊！那我真的走了，有事打电话给我。来喝点，装什么呀？喝点去。滚开！装什么呀？你装什么呀？给我们俩，哥俩喝，乐呵乐呵。滚开呀！别装了。二十多啊！走吧，喝点没事儿。别装了！别装了！走走，你陪我们喝点去，陪我们干啥？乐呵乐呵。喝点二。哎，放了。管什么管？这是我老婆。少扯淡，你不配。放了他，要不对你俩不客气。哎呀，管闲事的来了。你这个，你这，你这，这，这，这，这，这，这，这，这，这，
找车钥匙。他我包干什么？哎呀，嗯，嗯，送你回家，走吧。啊。